টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি ষোলো দশমিক দুই অনুশীলনী তোমাদের পাঠ্য বইয়ে সাত আট এবং উদাহরণ এগারো এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো তিনটা অঙ্কই একই রকম প্রায় সামন্তরিক সম্পর্কিত দেখো বলা আছে একটি সামন্তরিকের ভূমি উচ্চতা থ্রি বাই ফোর অংশ মানে বলা আছে ভূমি উচ্চতা থ্রি বাই ফোর অংশ ক্ষেত্রফল তিনশো তেষট্টি বর্গ মিটার হলে ক্ষেত্রটির ভূমি ও উচ্চতা নির্ণয় করো দেখো প্রথম তথ্য দেওয়া আছে হচ্ছে ভূমি উচ্চতার থ্রি বাই ফোর অংশ তাহলে আমরা উচ্চতা যদি এক্স ধরি তাহলে ভূমি হবে হচ্ছে থ্রি এক্স বাই ফোর তাহলে লিখব যে মনে করি সামন্তরিকের উচ্চতা সমান এক্স মিটার অতএব ভূমি সমান থ্রি এক্স বাই ফোর মিটার দেখো বলা ছিল ভূমি উচ্চতা থ্রি বাই ফোর অংশ তাহলে আমরা উচ্চতা যদি এক্স হয় তাহলে ভূমি হবে থ্রি এক্স ভাগ ফোর অতএব সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল দেখো আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি হচ্ছে ভূমি গুণ উচ্চতা তাহলে দেখো সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি ভূমি গুণ উচ্চতা ভূমি হচ্ছে থ্রি এক্স ভাগ ফোর আর উচ্চতা হচ্ছে এক্স সমান আমরা পাই হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা থ্রি এক্স আর এক্স গুণ করলে হয় এক্স স্কোয়ার ভাগ ফোর এত বর্গ মিটার দেখো আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল পেলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার বাই ফোর প্রশ্নে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি তাহলে থ্রি এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ইকুয়াল টু থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি তাহলে লিখবো প্রশ্ন মতে থ্রি এক্স স্কোয়ার ভাগ ফোর ইকুয়াল টু থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি আমরা এটার এখন আর গ্রহণ করব আর গ্রহণ করলে কি পাই দেখো বা থ্রি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু দেখো থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি নিচে ওয়ান আছে ওয়ানের সাথে থ্রি এক্স স্কোয়ার গুণ করলে হয় থ্রি এক্স স্কোয়ার আর ফোর গুণ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি যদি আমরা ফোর গুণ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি করি তাহলে আসে হচ্ছে চোদ্দোশো বাহান্ন থ্রি গুণ আকারে আসে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু চোদ্দোশো বাহান্ন ভাগ তিন এখন আমরা যদি ভাগ করি তাহলে আসে হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড এইটটি ফোর বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর হান্ড্রেড এইটটি ফোর এবার স্কোয়ারটা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে হবে রুট তাহলে রুট ওভার অফ ফোর হান্ড্রেড এইটটি ফোর অতএব এক্স ইকুয়াল টু দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যদি এটা রুট করি রুট করলে রুট করলে আমরা পাই টোয়েন্টি টু তার মানে যে ব্যাপারটা এক্স এক্স মানে হচ্ছে উচ্চতা তাহলে লিখবো অতএব সামন্তরিকের উচ্চতা এক্স ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু মিটার অতএব ভূমি দেখো সামন্তরিকের ভূমি কত পাবো আমরা দেখো ভূমি হচ্ছে থ্রি এক্স বাই ফোর তাহলে থ্রি ইন্টু এক্সের স্থলে আমরা বসাবো টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টু ভাগ ফোর আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে কি পাই দেখো টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু গুণ থ্রি ভাগ ফোর সমান আমরা পাই হচ্ছে সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ এত মিটার তাই লিখবো অতএব নির্ণ সামন্তরিকের ভূমি সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ মিটার এবং উচ্চতা টোয়েন্টি টু মিটার দেখো বলা ছিল ভূমি উচ্চতা থ্রি বাই ফোর অংশ তাহলে আমরা যদি উচ্চতা এক্স ধরি তাহলে ভূমি হবে থ্রি এক্স বাই বাই ফোর আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি ভূমি গুণ উচ্চতা তার মানে ক্ষেত্রফল আসে থ্রি এক্স স্কোয়ার ভাগ ফোর এই ক্ষেত্রফল সমান প্রশ্নে দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি এবার ক্যালকুলেশন করে এক্স সমান বের করো এক্স যেটা সেটাই হবে হচ্ছে উচ্চতা আর এখানে এক্স সমান বসাই দিলেও সেটা বসাই দিলে যে মান পাবো সেটাই হবে ভূমি আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা পরের অঙ্কটা সমাধান করাবো বলা আছে একটি সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান মানে সামন্তরিকের যেটা ক্ষেত্রফল হবে সেটা বর্গের বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে বলা আছে সামান্তরিকের ভূমি একশো পঁচিশ মিটার এবং উচ্চতা পাঁচ মিটার দেখো সামান্তরিকের ভূমি দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে তাহলে দুইটা গুণ করলে দেখো আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল সমান জানি ভূমি গুণ উচ্চতা তার মানে দুইটা গুণ করলে আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল পাবো যেটা সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে এরপর দেখো বলা আছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করো তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেলাম এবার আমরা যদি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলকে রুট করি তাহলে বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো তাহলে অতএব বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র আমরা জানি রুট টু এ এখানে এ সমান বসাই দেবো বসাই দিলে আমরা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য পাবো তাহলে লিখবো যে দেওয়া আছে সামন্তরিকের ভূমি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ মিটার এবং উচ্চতা ফাইভ মিটার তাহলে অতএব সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল দেখো আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল জানি ভূমি গুণ উচ্চতা ভূমি হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ আর গুণ উচ্চতা হচ্ছে ফাইভ 
সমান আসে হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ বর্গ মিটার দেখো আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম যেটা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল সেটা কিন্তু বলা আছে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাই লিখব যে বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য এ হলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান এ স্কোয়ার দেখো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের আমরা সূত্র জানি হচ্ছে এক বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তাহলে হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার দেখো যে ব্যাপারটা বর্গক্ষেত্রের এক বা উদ্যোগ যদি এ হয় তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে এ স্কোয়ার দেখো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ স্কোয়ার আর সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ বর্গ মিটার প্রশ্ন মতে এ স্কোয়ার মানে যেটা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল সেটা হবে বর্গের ক্ষেত্রফল তাহলে প্রশ্ন মতে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ছয়শো পঁচিশ এবার স্কোয়ারটা যদি আমরা পক্ষান্তর করি তাহলে হবে রুট তাহলে রুট ওভার হব ছয়শো পঁচিশ অতএব এ সমান আমরা পাই হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ দেখো রুট ওভার অফ ছয়শো পঁচিশ ইকুয়াল টু আসা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে এ ইকুয়াল টু আমরা এ মানে পেলাম হচ্ছে সাম বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য এখন বলা আছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য তাহলে লিখবো অতএব বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য দেখো কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে রুট টু এ তাহলে দেখো এবার আমরা রুট টু এ সমান আমরা কত পাই এ সমান আমরা পেয়েছি টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমরা এটার যদি ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাই হচ্ছে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট থার্টি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সিক্স এত মিটার প্রায় এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার বলছিল যে আমার বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে কর্ণের দৈর্ঘ্য চলে এসেছে দেখো প্রশ্নে বলছে একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান মানে সামান্তরিকের যে ক্ষেত্রফল হবে সেটা বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান হবে এখন সামান্তরিকের ভূমি ও উচ্চতা দেওয়া আছে এখন বলা আছে বর্গক্ষেত্রের বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করো তাহলে সামান্তরিকের দেওয়া আছে হচ্ছে ভূমি আর উচ্চতা দেওয়া আছে তাহলে ভূমি আর উচ্চতা যেহেতু দেওয়া আছে আমরা দুইটারে গুণ করলে দেখো ভূমি আর উচ্চতা গুণ করলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল পাই এখন বর্গক্ষেত্রের এক বা উদ্যোগ এ হলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি এ স্কোয়ার তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যেটা সেটা হবে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল তাহলে এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ এখান থেকে এ সমান পেলাম আমরা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র জানি হচ্ছে রুট টু এ এ সমান আমরা যেটা পেয়েছি সেটা বসাই দিলাম বসাই দিলেই আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করব বলা আছে একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি বর্গ সেন্টিমিটার এর একটি কর্ণ টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার কর্ণটির বিপরীত কৌণিক বিন্দু হতে উক্ত কর্ণের ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো দেখো আমরা একটা সামন্তরিক যদি অঙ্কন করি দেখো একটা সামন্তরিক অঙ্কন করতেছি এ হচ্ছে সামন্তরিক এ সামন্তরিকের কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে দেখো কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার এখন বলা আছে যে কর্ণটির বিপরীত কৌণিক বিন্দু বিপরীত কৌণিক বিন্দু এইটা মনে করো বিপরীত কৌণিক বিন্দু হতে এই কর্ণের বিপরীত কৌণিক বিন্দু হচ্ছে এইটা কৌ বিপরীত কৌণিক বিন্দু হতে উক্ত কর্ণের ওপর লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এই দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে লম্বের দৈর্ঘ্য দেখো যে ব্যাপারটাই লম্বের দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা এইচ ধরি দেখো আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল সমান কি জানি সামন্তরিকের ক্ষেত্র যদি একটা কর্ণ এবং বিপরীত কৌণিক বিন্দু হতে ওই কর্ণের ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে তাহলে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে এই কর্ণ গুণ এইচ তাহলে কর্ণ গুণ এইচ হচ্ছে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে কর্ণ গুণ বিপরীত কৌণিক বিন্দু হতে কর্ণের ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য মানে আমরা এই সামান্তরিক সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল পাবো টোয়েন্টি ফোর এইচ প্রশ্ন মতে টোয়েন্টি ফোর এইচ ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে একশো বিশ ক্যালকুলেশন করলে এইসের যেটা মান পাবো সেটাই হবে হচ্ছে আমার নির্ণয় অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য তাহলে কি লিখবো লিখবো হচ্ছে যে দেওয়া আছে সামন্তরিকের একটি কর্ণ ডি সমান টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার এবার লিখবো হচ্ছে যে সামন্ত সামান্তরিকের বিপরীত কৌণিক বিন্দু হতে বিপরীত কৌণিক বিন্দু থেকে কর্ণের ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য সমান এইস অতএব সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল দেখো যে ব্যাপারটা আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল জানি হচ্ছে ভূমিগুণ উচ্চতা 
তাছাড়াও জানি হচ্ছে যদি কর্ণ এবং বিপরীত কৌণিক বিন্দু হতে কর্ণের ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে তাহলে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে কর্ণ গুণ কর্ণকে আমরা ধরছি হচ্ছে ডি আর বিপরীত কৌণিক বিন্দু হতে এই কর্ণের ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্যকে ধরছি আমরা হচ্ছে এইস তাহলে ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে ডি গুণ এইস দেখো আমরা পেলাম হচ্ছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল প্রশ্নের সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি তাহলে প্রশ্ন মতে ডি এইস ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি মানে এটাও ক্ষেত্রফল এটাও ক্ষেত্রফল তাহলে এই ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু এই ক্ষেত্রফল লিখব বা আমরা এখানে ডি সমান পেয়েছি টোয়েন্টি ফোর তাহলে লিখব টোয়েন্টি ফোর ইন্টু এইস ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরের সাথে এইস গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে বা এইস ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ভাগ টোয়েন্টি ফোর তাহলে অতএব আমরা এইস ইকুয়াল টু ফাইভ পাই হচ্ছে ফাইভ তাহলে ফাইভ অতএব নির্ণেও লম্বের দৈর্ঘ্য ফাইভ সেন্টিমিটার দেখো প্রশ্নে বলা আছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এবং একটি কর্ণ দেওয়া আছে এখন বলা আছে যে এই কৌণিক বিন্দু হতে কর্ণের ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য বের করো মানে এইস বের করতে হবে তো দেখো যদি একটা কর্ণ এবং কৌণিক বিন্দু হতে অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র জানি এই কর্ণ গুণ এই লম্ব লম্ব দৈর্ঘ্য তাহলে কর্ণ হচ্ছে দেখো আমরা কর্ণকে ধরছি হচ্ছে ডি আর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্যকে ধরছি হচ্ছে আমরা এইস তাহলে ক্ষেত্রফল সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে ডি এইস তাহলে এটা হচ্ছে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল তোমরা বলবা যে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল তো আমরা জানি হচ্ছে ভূমিগুণ উচ্চতা তাহলে এটা কেন এইটাও একটা সূত্র যদি কর্ণের দৈর্ঘ্য এবং কৌণিক বিন্দু হতে কর্ণের ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে তাহলে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কর্ণের দৈর্ঘ্য গুণ অঙ্কিত লম্বের লম্বের দৈর্ঘ্য তাহলে কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ডি আর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইস তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে ডি এইস তাহলে এখানে ক্ষেত্রফল পেলাম আমরা ডি এইস আর প্রশ্নের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি তাহলে প্রশ্ন মতে ডি এইস ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি লিখবো লিখার পরে আমরা ডি সমান যে টোয়েন্টি ফোর পেয়েছি সেটা বসাই দিব বসাই দিলে এইচ এর মান পাবো যেটা এইচ এর মান পাবো সেটাই হবে নির্ণয় লম্বের দৈর্ঘ্য লম্বের দৈর্ঘ্য আমরা পেয়েছি ফাইভ সেন্টিমিটার এইটাই হচ্ছে আমা আমাদের অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কগুলো সহজ বাট তোমরা চর্চা করো না বলে তোমাদের কাজ কঠিন লাগে বাট তুমি যদি একটু চর্চা করো দেখবা যে অঙ্কগুলো খুবই ইজি লাগবে তো এখনকার পর্ব শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল এখনকার মতো বাই বাই